Happy Qatar National Day. My dreams. Good luck, man. Bye. Hello guys, Hello guys. 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 Lucille Bolivar, like a Pona, the Argentina fans France in the Argentina the Sharjan match Bolivar Lotana, our Lucille Bolivar Lapote, okay, air show Harding Arnum, air show session number with an evative, Yurubath and everything is screened in degree, ask screen level children of Kalyana Batu, a Kalyan session, near a Kaliki session, Maricum, you put a parade and our Uribad, a VAP will want to Europe, Kalyana, and the final argument, or in every other negation, allowing Kana between the Yerigan, Karam, Namana, the Mohalla, Mamuti, Athrila, Alulum, Puda, Vipika Patkin, Uribad Alkar, the Vipika Patkin, invite right.
ഡിസംബർ പതിനെട്ട് ഇന്ന് ഞായറാഴ്ച ദിവസമാണ് ഇന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു വർക്കിംഗ് ഡേ ആണ് പക്ഷേ ഇന്ന് ഇവിടെ പബ്ലിക് ഹോൾഡ് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ ഒരു സജഷൻ ഉണ്ട് ഇന്ന് നാളെ പബ്ലിക് ഹോൾഡ് ഡേ കൊടുത്തിരുന്നത് വളരെ നന്നായിരിക്കും കാരണം ഇന്നത്തെ രാത്രി ആരും ഉറങ്ങാറുണ്ടാവില്ല വേൾഡ് കപ്പ് ഫൈനൽ കഴിഞ്ഞ ശേഷം എല്ലാവരും ആഘോഷ തിമിർപ്പിലായിരിക്കും അപ്പോൾ നാളത്തെ ഡ്യൂട്ടിക്ക് എങ്ങനെ പോകുന്നു ഞാൻ അറിയില്ല അപ്പോൾ ഇന്ന് നാളെയും ആ ഒരു പബ്ലിക് ഹോൾഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടിച്ചു പൊളിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷേ നാളെ ഏകദേശം എല്ലാവർക്കും വർക്ക് ഉണ്ടാവും ഇന്ന് ഒരു ദിവസം മാത്രമാണ് പബ്ലിക് ഹോൾഡ് ഡേ സാധാരണഗതിയിൽ മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഞായറാഴ്ച പബ്ലിക് ഹോൾഡ് ഡേ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗൾഫ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് പബ്ലിക് ഹോൾഡ് ഡേ വെള്ളിയും ശനിയാണ് പബ്ലിക് ഹോൾഡ് ഡേ ഞായറാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് വീക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ആണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് വീക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ആണ് പക്ഷേ ഇന്ന് നാഷണൽ ഡേ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഒരു പബ്ലിക് ഹോൾഡ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല തിരക്കിൻ്റെ എല്ലാവരും ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് ഹോൾഡ് ഡേ ആയതുകൊണ്ടും നാഷണൽ ഡേ ആയതുകൊണ്ടും ഫൈനൽ ആയതുകൊണ്ടും എല്ലാവരും ഈ ഒരു ലുസൈലിലേക്കാണ് ഹാപ്പി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ തമിഴ്നാടൻ സ്റ്റൈലിൽ തമിഴ്നാടുകാർ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ഒരു ആഘോഷമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഫുള്ള് തമിഴ്നാട് സ്റ്റൈലിൽ തമിഴ്നാട് പോയാൽ കാണുന്ന കുതിര കളികളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ബബ്രു കത്ത് ഫോർ സക്സസ് റിഫ കത്ത് തമിഴ സംഗമം ഈ ഒരു ബാൻഡ് മേള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു ജർമ്മൻ ഫാൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അന്ന് സമയത്ത് സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഒരു എല്ലാ ഫാൻസിൻ്റെ കൂട്ടായ്മകൾ ആ സമയത്ത് വന്ന ബാൻഡ് ബാൻഡ് ആളുകളാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണുന്നത് ഇതെന്തിനാണ് ഈ പശുവിനെ കൊടുത്തതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല സാർ ലുസൈൽ മൊത്തത്തിൽ ഈ ഒരു രീതിയിൽ പന്തിലിട്ടിരുന്ന സ്ഥലമായിരുന്നു പക്ഷെ അതൊക്കെ അയച്ചു മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഫുള്ള് ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് കാരണം എയർ ഷോയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ഇവിടെ ഒരു കുറച്ച് ഭാഗത്തുകൊണ്ട് അങ്ങ് അറ്റത്ത് കുറച്ച് ഭാഗത്ത് മാത്രമാണ് ഈ പന്തിൽ മാത്രം ഈ ഒരു ഫ്ലാഗ് കൊണ്ടുള്ള പന്തിൽ കാണുന്നത് Hi how are you no. who will win today France. France what's the score what's the score 4 0 yeah. very good ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഒരുപാട് അർജന്റീന ഫാൻസിനെ കാണാൻ പറ്റും വളരെ ഇവരിൽ എണ്ണാവുന്ന രീതിയിൽ മാത്രമാണ് ഫാൻസിന് ഫാൻസ് ഫാൻസിൻ്റെ ഫാൻസിനെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലൊരു കുറച്ച് ചെറുപ്പക്കാരെയാണ് കണ്ടത് ഫോണിലാണ് പറയുന്നത് നോക്കാം ആര് ചെയ്യും എൻ്റെ പേഴ്സണലി ഒപ്പീനിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അർജന്റീനയ്ക്കാണ് കാരണം മെസ്സി ഒരു കപ്പ് എടുക്കട്ടെ ഓൾറെഡി ഫ്രാൻസ് കഴിഞ്ഞ വേൾഡ് കപ്പ് ചാമ്പ്യനാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് രണ്ടാമത് അവർ എടുക്കട്ട വേൾഡ് കപ്പ് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ ഒരു പ്രതീക്ഷ പോർച്ചുഗൽ എടുക്കണം കാരണം ഒരു പുതിയ ടീം വേൾഡ് കപ്പ് എടുക്കട്ടെ പോർച്ചുഗൽ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ റൊണാൾഡോ വിരമിക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പോർച്ചുഗൽ എടുത്തതിന് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അത് സാധിച്ചില്ല ഇനി ഇപ്പോൾ ഏതായാലും മെസ്സി വിരമിക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ മെസ്സി വിരമിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മെസ്സി ഒരു കപ്പ് എടുക്കട്ടെ കാണുമ്പോൾ സന്തോഷമുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ സങ്കടമുണ്ട് കാരണം ഇന്നത്തോട് കൂടി ഇത് കഴിയാണ് ആ വേൾഡ് കപ്പ് ഇന്ന് ഫൈനലാണ് ഫൈനലോട് കൂടി ഈ ഒരു തിരക്കും ബഹളവും ഈ മെട്രോയിൽ കാണുന്ന തിരക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ആഘോഷങ്ങളൊക്കെ അവസാനിക്കുകയാണ് പക്ഷേ പേടിക്കേണ്ട രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ എക്സ്പോ നടക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാം തിരക്കുകൾ ഇനിയും വരും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസംബർ പതിനെട്ടായി ഇപ്പോൾ ക്രിസ്മസ് ന്യൂ ഇയർ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഈ ഒരു വർഷം അവസാനിക്കുകയാണ് അടുത്ത വർഷം ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഇവൻസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഫുള്ളി പാക്കഡ് ആയിരിക്കും ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് നല്ല തിരക്കുണ്ട് പക്ഷേ എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് എയർ ഷോ ഉള്ളത് എനിക്കറിയില്ല കാരണം ഇവിടെയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ഈ നാല് ബിൽഡിങ്ങുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ശേഷം നടക്കുമോ പിന്നെ ഇപ്പുറത്താണെങ്കിൽ ഫുള്ള് ആ ഒരു പന്തലിട്ട പോലത്തെ അല്ലേ നമ്മുടെ ഫ്ലാഗുകൾ കൊണ്ട് അത
നമ്മൾ ഈ ബിൽഡിങ്ങും കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ കോർണേഷൽ പോലെ കടൽ തീരമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇങ്ങോട്ട് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ആ ഒരു എയർ ഷോ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് വരുന്നത് മലയാണോ എന്താണ് അർജന്റീന ഫ്രാൻസ് പറ്റിയോ അല്ല വെറൈറ്റി ആയിട്ട് കണ്ടു അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് ഫോളോ ചെയ്തത് കാരണം ഒന്നുകിൽ അർജന്റീന ഒരുമിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രാൻസ് ഒരുമിച്ച് രണ്ടുപേരും മാറി മാറി പോകുന്നത് കൊണ്ട് കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ള പക്ഷെ എല്ലാവരും നേരത്തെ തന്നെ വന്ന് സ്ഥലം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും നേരത്തെ ഇങ്ങനെ പായിട്ടിരിക്കാണ് എവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫിഫയുടെ സോങ് ആയിരിക്കും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കോപ്പറേറ്റ് വന്നിട്ട് പ്രശ്നമാണ് ഫുള്ള് ഒന്നുകിൽ ക്രോപ്പ് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റണം അല്ലെങ്കിൽ ആ സൗണ്ട് മ്യൂട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മര്യാദക്ക് ഒന്നും ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല കാരണം എവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഫിഫ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സോങ് ഇങ്ങനെ പ്ലേ ചെയ്തുകൊണ്ട് കോപ്പറേറ്റ് അടിക്കുന്നുണ്ട് വീഡിയോസിൽ ഈ ഒരു ഭാഗത്തോട്ട് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് വരും കേട്ടോ ഈ ഒരു എൻ്റെ വരെ ലുസൈൽ ബോളിവാഡിൻ്റെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ഈ ഒരു ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാരുടെ ഓൾറെഡി ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് പോയിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ഭാഗത്താണ് പോകുന്നത് ആണോ I'm the one who's always sorry the conclusion even though I offer all of the solutions I wish you love me like I love you it's stupid when I'm alone with you I never feel lucid I wish I wasn't struck by Cupid I wish when I first saw you I knew this when I'm with you I feel so useless I feel diluted my heart's been wounded silhouettes of you are like a time never really know just what you want With you I don't ever feel calm I can feel the sweat inside my palm Play with me like that sand string You don't understand the pain it brings You don't ever want to give me wings You don't ever want to set me free Air show pani pati cheta onnum kaana pattunnilla തീരെ മോശമായി പോയി കാരണം ഈ ഒരു നാല് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഇടയിലോട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് പോകാൻ ഇങ്ങനെ ശരിയാണ് വളരെ മോശമായി പോയി ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷയോട് വന്നതാണ് പിന്നെ ശരിയായ ശരിയായ നിൽക്കേണ്ട പോയിൻറ്റും അറിയില്ല അങ്ങനെ എന്നെപ്പോലെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ അങ്ങനെ തിരിച്ച് വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ആ ഒരു കോണിഷ് സൈഡിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ട് കാർഷ ശരിക്കും എവിടെ വെച്ച് നടക്കുന്ന അറിയാതെ ആൾക്കാർ നട്ടും തിരിയാണ് എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറക്കും പോയാണ് അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ അവിടെ ആ ഒരു കോർണിഷ് ഭാഗത്ത് പോയി പക്ഷെ അവിടെ അല്ല ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഈ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ വേണ്ടി ശരിയായ രീതിയിൽ ആസ്വദിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ശരിക്കും കോർണിഷ് ആയിരുന്നു ഏറ്റവും ബെറ്റർ ഇവിടെ കോർണിഷിൽ നമ്മൾ കാർഷം ഒരുപാട് കണ്ടതാണ് നല്ല നല്ലൊരു വ്യൂ ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ ഉസേൽ പൊളിവാട്ടിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവർക്കും കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് എവിടെ വെച്ചിട്ടായിരിക്കുന്നു അത് ഏതായാലും ഫ്ലോപ്പ് ആയി എനിക്ക് ശരീരം മൊത്തം പെയിൻ അടിച്ചിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഷർട്ട് ഇട്ട് ടീഷർട്ട് ഇട്ടല്ല ശരീരം മൊത്തം പെയിൻ ആണ് പാൻറ് ഉണ്ട് അത് വേറെ വിഷയം പക്ഷെ ഡ്രസ്സില്ല അത് ടോപ്പ് ടീഷർട്ടിന് പകരം പെയിൻ അടിച്ചിരിക്കുകയാണ് സമയം നാല് മണി എയർ ഷോ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു ഫുൾ ടൈം പാട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മര്യാദക്ക് ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഫുൾ ടൈം പാട്ടായത് തന്നെ കോപ്പറേറ്റ് അടിക്കുന്നുണ്ട് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ നേരെ തിരിച്ച് ആ സ്
ആ സ്ക്രീനിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവാണ് അവിടെ വെച്ച് കളി കാണാം ആറ് മണിക്ക് കളി തുടങ്ങും സീറ്റ് ഇപ്പൊ തന്നെ പോയാലേ അവിടെ കിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അവിടെ പോയിട്ട് സീറ്റിൽ അവിടെ ഇടയിൽ ഇരിക്കുക അതിനുശേഷം വോളിബാളിലേക്ക് കളി കഴിഞ്ഞ ശേഷം വോളിബാളിലോട്ട് നടന്നു പോവാം അങ്ങനെ ചെറിയൊരു സ്ഥലത്ത് ഇരിപ്പിടെ ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതെ മുമ്പിലായിട്ട് സ്ക്രീൻ കാണാം ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് നാല് മണിയായിട്ടുള്ളൂ സമയം ഇപ്പൊ തന്നെ ആൾക്കാർക്ക് സീറ്റ് പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആറ് മണിക്ക് ആ മാച്ച് ഈ മ്യൂസിക് കൊണ്ട് ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പിന്നെ കടൽ തീരായതുകൊണ്ടാണ് കാറ്റടിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ തൊപ്പി അടിച്ച് തൊപ്പിട്ടത് ചെവി അടച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു നല്ല കാര്യം ഇപ്പൊ സ്ക്രീൻ ഓൺ ആയിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും നേരം മ്യൂസിക് കൊണ്ട് ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ മ്യൂസിക് ആ പാട്ട് കേട്ട് 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 മടുത്ത് ഇപ്പൊതാ മ്യൂസിക് ഒക്കെ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോ ഒരു മണിക്കൂർ കൂടിയുണ്ട് കഥ തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിട്ട് ഫുള്ളി പാക്ക്ഡ് ആണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്നും തള്ളും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് നോക്കാൻ കഴിയില്ല അത്രക്കും ആൾക്കാരാ ഫുള്ളി പാക്ക്ഡ് ആണ് ഈ ഒരു ഏരിയ ലുസേലൊക്കെ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അവിടെ ഇടയ്ക്കുള്ള സ്ക്രീൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ സ്പെറ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങ് ഇരുന്നോളൂ കോർണിഷിൽ എവിടെയും സ്ക്രീൻ ഇല്ല ഇത് വളരെ മോശമായി പോയി ഞാൻ ആ തുടക്കത്തിൽ വിചാരിച്ച ഒരുപാട് സ്ക്രീനുകൾ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് പക്ഷെ സ്ക്രീനുകളൊക്കെ വളരെ കുറവായിരുന്നു മിക്കവാറും മാച്ച് തുടങ്ങുന്നതിനിടയിൽ ഇവിടെ ഇടയ്ക്ക് അടി പൊട്ടും ആ ഒരു രക്ഷ ആ ഒരു രീതിയിലുള്ളത് തിക്കും തിരക്കായിട്ട് ഓരോരുത്തർ ഇങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് കയറിയ ആൾക്കാർ കുറേ ആൾക്കാർ നിൽക്കുന്നുണ്ട് നിൽക്കാൻ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ബഹളം വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള കാഴ്ചയാണ് അഞ്ച് മണിയായിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഒരു മണിക്കൂറുണ്ട് ഫുള്ളി പാക്ക്ഡ് ആണ് ഒരു ഇവിടെ ഇപ്പൊ സ്റ്റേഡിയത്തിനെക്കാട്ടി വലിയ വൈബായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക കാരണം ഫുള്ള് ഫുള്ള് ആളുകളാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഈ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് സ്റ്റേഡിയത്തിനെക്കാട്ടി വലിയൊരു വൈബ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ഒരു ഗോൾ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കേളാൻ വേണ്ടിട്ട് ആളുകളൊക്കെ ഇതാ അതിന്റെ മുകളിൽ വരെ കയറി തുടങ്ങി അതിന്റെ മുകളിലൊക്കെ ആൾക്കാർ എഴുന്നി അവിടെ ഒന്നും തുള്ളൊക്കെ അവിടെ ഇപ്പൊ അടിയാവും ആ ഒരു ഭാഗത്ത് തെക്കും തിരക്കും അടിയും പിടിയും ഒക്കെ ആയിട്ട് അവിടെ അവിടെ സ്ക്രീൻ ഓഫ് ആക്കി സമാധാനം എല്ലാരും പോട്ടെ എല്ലാതും ഒരു രക്ഷയില്ല സ്ക്രീൻ ഓഫ് ആക്കിയത് വീണ്ടും സ്ക്രീൻ ഓൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഫുള്ള് തിക്കും തിരക്കാട്ട തള്ളി മാറ്റിയാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ആയിട്ട് എന്റെ അടുത്ത കേക്ക് നോക്കാ ഫുള്ള് ആളാണ് സൂചി കുത്താൻ സ്ഥലമില്ല അവിടെ എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെട്ടെന്ന് അറിയില്ല അവിടെ നിന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആൾക്കാർ മേത്തു ഓടി രക്ഷപ്പെട്ട് ഒരു രക്ഷയില്ല അത്രയും ക്രൗഡ് കളി തുടങ്ങുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത് സ്ക്രീൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് തള്ളുകയാണ് പുറകിൽ നിന്ന് തള്ളി തള്ളി ആൾക്കാർ വരികയാണ് വയ്യ ഒരുപാട് ഫാമിലി ഇതൊക്കെ ആൾക്കാരുടെ മേത്ത് കുട്ടികളെ മേത്തൊക്കെ കുട്ടികളൊക്കെ വീഴാണ് ബാഗൊക്കെ പുറകിൽ വെച്ച ബാഗ് ഞാൻ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് മാറ്റി കാരണം അത്രയ്ക്കും തുള്ള തള്ളലായിരുന്നു മൊബൈലൊക്കെ പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇത് ബാഗ്യവശത്തിൽ ഒന്നും പോയിട്ടില്ല ഗോപ്രമായാലും മൊബൈലായാലും ഒന്നും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല വന്ന ആൾക്കാർക്ക് കളി കാണണമെങ്കിൽ സ്ക്രീനിലേക്ക് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ സ്ക്രീൻ ഈ ഒരൊറ്റ സ്ക്രീനേ ഉള്ളൂ ആൾക്കാർക്ക് തടിച്ചു കൂടി വേറൊരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല ആൾക്കാർക്ക് തടിച്ചു കൂടി ഇതാ ഇപ്പോഴും കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഫുള്ള് ആളുകൾ അവിടെ ഇടയ്ക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ തിരിച്ചു വന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് നടന്നു പോവാണ് ബോളിവാഡിലേക്ക് കളി നഷ്ടപ്പെട്ട് ടയർഡായി ഫുള്ള് ഒന്നും തള്ളുമൊക്കെ ആയിട്ട് ഇപ്പോഴും ആളുകൾ സ്ക്രീനിന് സ്ക്രീനിൽ നോക്കിയിട്ട് ഓടി വരികയാണ് ആളുകൾ അവിടെ ഓടിക്കൂടുകയാണ് ഒരൊറ്റ സ്ക്രീൻ ചെറിയ സ്ക്രീൻ ഇത്രയും ആൾക്കാർ പിന്നെ അവിടെ നിന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ രാത്രി ചാർജ് അടിയോ പിടിയോ പെടും അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ സ്ക്രീൻ ഓഫാക്കി ഓഫാക്കിയാലും കാര്യമില്ല കാരണം തിരിച്
പോകുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ കണ്ടില്ല ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്ന സമയത്ത് എന്ത് ഭംഗിയാന്നറിയോ ക്രൗഡ് കണ്ടോ ലുസൈൽ ബോളിവാഡിലെ ക്രൗഡാണ് ഇത് കളി നടന്നോണ്ടിരിക്കാണ് ഓക്കെ ഏട്ടാ എന്താണ് അവസ്ഥ ഒയ്യോ എങ്ങനെ നടന്ന് പോവാന്നുള്ള ആലോചിക്കാണ് തിരക്ക് നോക്കിയേട്ടാ എന്താ അവസ്ഥ അയ്യോ തൃശൂർ പൂരം ബാക്കിൽ നിൽക്കണം അത്രയും തിരക്ക് അവിടെ എക്സിറ്റും ഇല്ല എൻട്രിയും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ ഇപ്പൊ എങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് പോകാനുള്ളത് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാണ് എവിടെങ്കിലും കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് കാരണം ഓൾമോസ്റ്റ് ഇല്ല അവിടെ ക്രൗഡാണ് ഫുള്ള് അവിടെ ഒന്നും തള്ളാണ് നമ്മൾ പോയിട്ട് നേരത്തെ സീറ്റ് കിട്ടിയാൽ ബാക്കിൽ തള്ളിയിട്ട് നമ്മൾ ഓടി അയ്യോ മെസ്സ് ഗോളടിച്ചെന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു ഗോള് കാണാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ് തിരിച്ച് പോകുന്ന സമയത്താണ് മെസ്സ് ഗോളടിച്ചതിന്റെ ആഘോഷമാണ് ഇത് എക്സിറ്റിലോട്ട് പോകുന്ന വഴിയാണിത് പക്ഷെ എന്റെ ഫോണിലാണെങ്കിൽ റേഞ്ചും കിട്ടുന്നില്ല ഒരാള് വിളിക്കാനും കഴിയുന്നില്ല നെറ്റും നോക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ലൈഫ് സ്കോർ നോക്കാൻ ഒന്നും ഒരു രക്ഷയില്ല ഫുള്ള് ജാമായിട്ടുള്ളത് എന്റെ ഫോണാണെങ്കിൽ രണ്ടു മൂന്ന് തവണ റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കി ഒരു രക്ഷയില്ല അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ സ്റ്റേഡിയം നമ്മൾ അവിടെ കാണുന്നത് നമ്മളിപ്പോ മെട്രോ തേടിയാണ് പോകുന്നത് മെട്രോയോ ഇങ്ങോട്ടേതാ ഇങ്ങോട്ട് തന്നെയാണ് അപ്പൊ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോവാ ഒരു ഗോൾ അടിച്ച് അർജുനൻ ഒരു ഗോൾ അടിച്ച് അത് ഓൾറെഡി ഒരു ട്രോൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഹാഫില് എന്തായാലും ഒരു പെനാൽറ്റി അർജുനന് കിട്ടും അതായത് ട്രോൾ ഇങ്ങനെ വന്ന് ജസ്റ്റ് അവരുടെ എതിർ എതിരാളിയുടെ ഗോൾ പോസ്റ്റിൽ എടുത്ത് പോയിട്ട് വീഴുക റഫറി പെനാൽറ്റി വിളിക്കും ഗോൾ അടിക്കും അതേപോലെ തന്നെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഗോള് പെനാൽറ്റിയിലൂടെ അർജുനനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് മെസ്സി അടിച്ചത് എന്തെങ്കിലും ആയിട്ട് നമ്മൾ അർജുനനെ ജയിച്ചാൽ മതി അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ട് എത്തിയപ്പോൾ സ്റ്റേഡിയത്തിന് അടുത്ത് എത്തിയപ്പോഴാണ് റേഞ്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയത് ആ ഒരു ഏരിയയിൽ റേഞ്ചും ഇല്ല ഒരു രക്ഷയില്ല കളി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിലൂടെ ലൈവായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും യൂ യൂട്യൂബിൽ ലൈവായിട്ട് കളി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഫ്രീ ആയിട്ട് എന്തായി കളി നോക്കട്ടെ മുപ്പത്തിരണ്ട് മിനിറ്റ് മുപ്പത്തി മൂന്ന് മിനിറ്റായി അർജുനിന് ഒന്ന് ഫ്രാൻസ് സീറോ അർജുനൻ രണ്ടാമത്തെ ഗോൾ അടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഓ ഇതേ സ്റ്റേഡിയ എവിടെയാ സ്റ്റേഡിയത്തിനകത്തുള്ള ആ ഒരു ഒച്ചപ്പാട് നമുക്ക് പുറത്ത് വെക്കാം സ്റ്റേഡിയം ഇതാ നമ്മുടെ മെസ്സിയും കൂട്ടുകാരും കളി കാണിക്കുന്നത് രണ്ട് ഗോളിന് ഇപ്പൊ മുന്നോട്ട് നിൽക്കാണ് കളി കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൊബൈലിലും ലാപ്ടോപ്പിലും സ്ക്രീനിലൊക്കെ ആയിട്ട് ഇവിടെ ചെറിയ ടി വി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ടി വിന്റെ ചുറ്റും ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ കൂടി നിന്നിട്ട് കളി കാണുന്നു ലൈവ് മെത്രോ ദിസ് വേ ദേ പുറകിൽ നമ്മുടെ ലുസൈൽ സ്റ്റേഡിയവും കാണാൻ പറ്റും തീരെ വയ്യാട്ടോ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ഒരുപാട് ഷൂട്ട് ചെയ്യാന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് വന്നതാണ് ഒരു രക്ഷയില്ല കാലൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ വേദന കാരണം അവിടെ ഉന്തും തള്ളും സ്വന്തമായിട്ട് വീഴാതിരിക്കാനും പിന്നെ ഒരുപാട് ഫാമിലീസും കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അവരെ മേത്ത് വീഴാതിരിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് പിടിച്ച് നിൽക്കായിരുന്നു കാലിങ്ങനെ ടൈറ്റായിട്ട് പിടിച്ച് നിൽക്കായിരുന്നു അത് ഇങ്ങനെ തള്ളുന്ന സമയത്ത് വീഴാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫുള്ള് എനർജി അവിടെ ആ ഒരു ഉന്തിലും തള്ളിലും കൊടുത്തോണ്ട് തന്നെ തീരേ വയ്യ തിരിച്ച് നടന്ന് പോവാണ് കോർണിച്ചിലോട്ട് പോകണമെന്ന് വിചാരിച്ചത് പക്ഷെ അതും ആ അതിനുള്ള എന്താ പറയാ ആരോഗ്യമില്ല തിരിച്ച് റൂമിലോട്ട് പോയിട്ട് കുറച്ചൊന്ന് റെസ്റ്റ് എടുക്കാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ബാക്കിയുള്ള ടൈമുള്ള ബാക്കിയുള്ള ഹാഫ് ടൈം ആണെങ്കിൽ ഹാഫ് ടൈം കളി കുറച്ചെങ്കിലും കാണാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ റൂമിലിരുന്ന് മതിയായ സമാനത്തോടു കൂടി കളി കാണണമെന്നുണ്ട് കളി ഇപ്പൊ ഹാഫ് ടൈം ആയിട്ടാണ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഇപ്പോഴും ആൾക്കാർ ഒരു ലക്ഷത്തോളം ആളു
ഇപ്പോൾ തന്നെ തിരിച്ചു പോകുന്ന സമയത്ത് മെട്രോയിലുള്ള തിരക്കാണിത് ഇനിയിപ്പോൾ മാച്ച് കൂടി കഴിഞ്ഞ ശേഷം സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഒരു ലക്ഷം ആൾക്കാർ കൂടി പുറത്തിറങ്ങിയാലുള്ള അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും ക്രൗഡ് കൊണ്ട് ഇവിടെ നടക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഓൾറെഡി ലുസൈൽ പൊളിപാട് ഫുള്ളി പാക്കറ്റ് ആണ് കൂടാതെ സ്റ്റേഡിയത്തിനകത്തുള്ള ആൾക്കാർ കളി കഴിഞ്ഞാലും ഇപ്പോൾ തന്നെ തിരിച്ച് മെട്രോ പോകാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലേക്കാണ് ഉള്ളത് അതായത് കളി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ായതുകൊണ്ട് തിരിച്ച് ഊബർ പിടിച്ച് പോവാന്നായിരിക്കും എനിക്ക് ഊബർ കിട്ടും ഇല്ല എന്നറിയില്ല ഒരു രക്ഷയില്ല മെട്രോ അയ്യോ കളി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അതൊന്നും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചേക്കണം കളി കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ അവസ്ഥ അവസ്ഥ ഇതിലും ഭയാനകമായിരിക്കും മെട്രോ ക്ലോസ് ചെയ്ത് കേട്ടോ തിക്കൻ തിരക്കായാണ് മെട്രോ ക്ലോസ് ചെയ്ത് ബസ് യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഊബർ ഊബർ കിട്ടുമെന്നറിയില്ല ബസ് ആണെങ്കിൽ ബസ് എങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇവിടെ രക്ഷപ്പെട്ടാൽ മതി സ്റ്റേഡിയം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ വേറൊരു ബൈക്ക് ഇങ്ങനെ നടന്നു പോവാണ് ടാക്സിക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഊബർ എങ്ങോട്ട് ടാക്സി അവിടെ കിട്ടുന്ന ചോദിച്ചു ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സ്ട്രേറ്റ് സ്ട്രേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വിടുന്നുണ്ട് ആ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ട് പോവാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇമ്മ കവാർ ഈ ഒരു നടത്തം റൂമ് വരെ നടക്കേണ്ടി വരുന്നു ഇപ്പോഴാണ് ഓരോരുത്തർ നടന്ന് യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ സമ്മതിക്കണം എന്ന് കാരണം ടയേഡാണ് കാലൊക്കെ വേദനയ്ക്ക് തുടങ്ങി ടാക്സി അന്വേഷിച്ച് നടന്ന് നടന്ന് ഇപ്പൊ ഇവിടെ എത്തി റോഡിലെത്തി പക്ഷെ റോഡൊക്കെ ബ്ലോക്ക് ആണ് ടാക്സി ബ്രദർ ടാക്സി ഫ്രാൻസ് ഒരു ഗോൾ അടിച്ചിട്ടാ ഫ്രാൻസ് ഒന്നല്ല രണ്ട് ഗോൾ അടിച്ചു രണ്ടേ രണ്ടായിട്ടാണ് സ്കോറ് പറഞ്ഞ ഫ്രാൻസും ഈക്വൽ ആയിട്ടുണ്ട് രണ്ടേ രണ്ടായി നമ്മളിപ്പോ ടാക്സി അന്വേഷിച്ച് നടന്ന് നടന്ന് റോഡിലെത്തി റോഡൊക്കെ ഫുള്ള് ബ്ലോക്ക് ആയിട്ടുള്ളത് വണ്ടികളൊക്കെ അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ ആയിട്ട് പാർക്ക് ചെയ്തത് എനിക്കറിയില്ല എങ്ങോട്ടാ ടാക്സി എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ ബസ് കയറിയിട്ട് പോണോ ബസ് ഒക്കെ ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് ബസ് കയറിയിട്ടാണോ പോകേണ്ടത് ഒരു രക്ഷയില്ല എങ്ങോട്ടാ പോകണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല മാച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി പത്ത് മിനിറ്റ് ഉണ്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് ഉണ്ട് കളി ഇപ്പം നല്ല ടൈറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് രണ്ടേ രണ്ടായിട്ടുള്ളത് സ്കോർ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ടാക്സി സ്പോട്ട് ഇതാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇവിടെ നല്ല തിരക്കും ഉണ്ട് ആൾക്കാരൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് ടാക്സി കിട്ടുകയോ ഇല്ലയോ എന്നറിയില്ല ടാക്സി സ്പോട്ട് ഇതാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നല്ല ട്രാഫിക് ജാം ഉണ്ടോ കളി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കളി സ്കോർ രണ്ടേ രണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഉള്ളത് ഈ ഒരു സ്പോട്ടിലാണ് ടാക്സി വരിക വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ടാക്സിക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലാതെ വേറെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല ഇത്രയും ആൾക്കാരുടെ കൂടെ ടാക്സിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഊബറിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് ഇത്രയും ആൾക്കാർ നമ്മൾ ഞാൻ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവരൊക്കെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും ആൾക്കാരുടെ കൂടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് കളി ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് എൺപത്തി ആറ് മിനിറ്റ് ചൂട് പിടിച്ച കളി രണ്ടേ രണ്ട് ഇവിടെ വരുന്ന ടാക്സികളൊക്കെ നൂറ്റി അമ്പത് ഇരുന്നൂറ് രൂപയിലൊക്കെ വരുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് മെസ്സിയിലൊക്കെ പോകാൻ നൂറ്റി അമ്പത് ഇരുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ആ ഊബർ ഓൺലൈനിൽ കാണിക്കുന്ന എഴുപത് രൂപയിലൊക്കെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഫൈനലി ഒരു മലയാളി ചേട്ടൻ തന്നെ കിട്ടി ടാക്സി ആയിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ച് പോവാൻ റൂമിലോട്ട് അപ്പം ഇതാണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു വീഡിയോ ബാക്കിയുള്ള വിശേഷങ്ങളൊന്നും പറയാനില്ല ടയർഡായി ആ മാച്ച് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രണ്ടേ രണ്ട് എന്ന രീതിയിലാണ് സമനിലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എക്സ്ട്രാ ടൈമിലോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ജയിക്കട്ടെ അതല്ല വിഷയം എത്രയും പെട്ടെന്ന് റൂമിലെത്തണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുന്ന വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി ലൈക്ക് ചെയ്യുക ചാനൽ ഇതൊരു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വീണ്ടും കാണാൻ മതി ബൈ ബൈ